ఇది మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి సాదృశ్యం ఇది మన చేనేత చెరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకి కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకి ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి ఎస్సిటీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం టాలెంట్ షో ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం సంగీతం చాలా మందికి చాలా మంది శ్రోతలను కాదు అలాగే చాలా మందికి ఆరోగ్యాన్ని కూడా అందిస్తుంది అనేది మనకి చిన్నప్పటి నుంచి మనం వింటూనే ఉన్నాం అలాంటి సంగీతంలో ఎంతోమంది శ్రోతల్ని అభిమానులుగా మార్చుకున్న టే కుమల్ల చిదంబరి గారు ఈరోజు మన టాలెంట్ షో ప్రత్యేక అతిథి నమస్కారం సో ఈరోజు మిమ్మల్ని కలవడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మీ గురించి చెప్పండి మేడం ముందుగా యాక్టర్ టీవీ ప్రేక్షకులకి అభిమానులందరికీ నా ధన్యవాదాలు నా పేరు టే కుమల్ల చిదంబరి మేము విజయవాడలో ఉండేవాళ్ళము నేను సంగీతంలో ఎంఏ చేశాను లలిత సంగీతంలో పొట్టి శ్రీరాములు యూనివర్సిటీలో డిప్లొమా చేశాను తర్వాత మొట్టమొదటిగా చెప్పాలంటే మా తల్లి గారు అయినటువంటి పులిగండ్ల వెంకటరత్నమ్మ గారు నా ప్రథమ గురువు గారు తర్వాత నేను ఈ ఊర్లో నెల్లూరులో పుట్టి పెరిగాను నెల్లూరులో మొట్టమొదటిగా బండ్లమూడి రామ్నాథ్ శర్మ గారు అనేటువంటి వారి వద్ద సంగీత నేర్చుకున్నాను వారు నాకు బాగా పాడుతున్నానని త్యాగరాజు వాళ్ళు అప్పటి నుంచే నేను పాల్గొనడం పాల్గొంటూ ఉండడం జరుగుతూ ఉండేది తర్వాత మేము వివాహం అయిన తర్వాత విజయవాడకు వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది అక్కడ నేను నల్లాం చక్రవర్తుల కృష్ణ బుచ్చయాచార్యుల వారి వద్ద సంగీతం నేర్చుకోవడం జరిగింది సంగీత సాహిత్య కళానిధి అయినటువంటి నల్లాం చక్రవర్తుల కృష్ణమాచార్యుల వారి అబ్బాయి ఆయన ఆయన ద్వారా నేను ఆయన రచించినటువంటి రచనలను మరి ఎన్నో వాటిని నేర్చుకోవడం నా మహద్భాగ్యం అని నేను భావిస్తున్నాను అంటే మీకు మ్యారేజ్ కాకముందు మీరు ఎలాంటి ఆలోచనతో ఉన్నారు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కూడా అలాంటి భర్తే మీకు దొరికారు అన్న అదృష్టం కొద్దీ మా వారు కూడా నా సంగీతాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ నన్ను ఎంతో ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారని నేను చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నాను ఓకే సో మీ బాల్యం గురించి చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు మేడం నా బాల్యం అంతా నెల్లూరులోనే గడిచిందండి నాకు మా అమ్మగారు ఎప్పుడు పాటలు పాడుతూ ఉండేవారు ఆవిడ అమ్మగారు ఆవిడ 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 గొంతు కంచు కంఠం వంటింట్లో పాడుతుంటే బయట జనాలు కూడా అమ్మ మెమ్మ గొంతు ఇంత బాగుంది అనేవాళ్ళు అదే గొంతు భగవంతుడి దయ నాకు దక్కింది ఆమె పాడుతూ ఉండడం వల్ల అహర్నిజం పాడేది ఆమె ఒక్క నిద్రపోయేటప్పుడు తప్ప నాకు తెలిసి ఎల్లప్పుడూ నిరంతరం ఆ సంగీత సాధనలోనే ఉండేది ఆ మోక్ష మార్గాని కోసం ఎన్నుకున్న ఒక ప్రక్రియ ఆవిడ అలాంటి ప్రక్రియ నేను ఆమె చూసి మనం కూడా అదే మార్గంలో నడవాలి అదే మనకు జీవిత పరమార్థము అనేటువంటి తెలుసుకోగలిగానండి నిజంగా మీరు ఎంతమంది మేడం అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెలు మేము పన్నెండు మంది పన్నెండు మంది సో మీ మీకు వచ్చిన ఈ మీ అమ్మగారి నుంచి వారసత్వం వచ్చింది పన్నెండు మందిలో మరి ఎవరికైనా వచ్చిందా మా నాన్నగారు అందరికీ సంగీతం నేర్పించారు ఆ రోజుల్లో కానీ అందరూ అలా పెళ్లి పెళ్లి వరకే నేర్చుకున్నటువంటి సంగీతాలు మిగిలిపోయినాయి కానీ ఆయన ఎప్పుడు నా నా వద్ద నుంచి ఆశించేది ఆయన ఏంటంటే అమ్మ నేను ఇంతమందికి సంగీతం నేర్పించాను నువ్వు కచేరీలు చేసి బాగా ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలి అని కోరుకునేవారు ఆయన అలాగే ఈరోజు ఆయన పుణ్యం అంటూ నేను బాగానే పాడుకుంటున్నాను ఎన్నో చోట్ల నా ప్రదర్శనలు ప్రదర్శిస్తున్నాను మా గురువుల యొక్క తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆశీర్వాదం వల్ల నేను ఈరోజు ఇంత మాత్రం నిలబడగలిగానని సగర్వంగా చెప్తున్నాను మీకు మిమ్మల్ని సభాష్ అని చెప్పిన మొదటి గురువు ఎవరు మీకు మా అమ్మ రామ్నాథ్ శర్మ గారు మీ అమ్మగారు మీకు మీ అమ్మగారి దగ్గర నుంచి మేము ఆవిడ పాడుతుంటే మీరు నేర్చుకున్నారు ఆవిడ మీకు మొదటి గురువు అన్నారు మొదటి గురువు మరి ఆవిడ దగ్గర మీరు ఎప్పుడైనా పాడి ఆవిడ దగ్గర సభాష్ అనిపించుకున్నారా మీరు మా నాన్నగారి దగ్గర అనిపించుకోవడమే చాలా గొప్ప అండి ఆయన నన్ను రాత్రి పది గంటలప్పుడు కూడా లేపి అమ్మ నువ్వు ఈరోజు ఈ పాట పాడు అని అడిగేవారు ఆయన అలాగే రామ్నాథ్ శర్మ గారు కూడా నన్ను ఎంతో ప్రోత్సహించి మీ అమ్మాయి చాలా బాగా పాడుతున్నది అంటే అని చెప్పి చిన్న వయసులో నేను నన్ను నెల్లూరులోని పండితారాజుల వారు సామమూర్తి గారు నిర్వహించేటువంటి త్యాగరాజు ఉత్సవాల్లో నన్ను ఏటా పాడించేవారు ఆయన ఆయన నాకు తంబూర వేసేవారు అది నా మహద్భాగ్యం అద్భుతం అయితే ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి సంగీతం వచ్చారు కదా సో సంగీతం నేర్చుకోవడం అంటే గురువుల దగ్గర నేర్చుకోవడం వేరే అమ్మ దగ్గర నేర్చుకోవడం వేరే సో మీ గురువు గారు అంటే ఎవరు చెప్తారు మీరు 
గురువు గారు అంటే ఎవరు చెప్తాం ప్రతి ఒక్కళ్ళ దగ్గర ఉంది అంటే ఒక్కొక్కరి దగ్గర కొన్ని 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 తీసుకోవాలి మనం ప్రత్యేకంగా అమ్మ నాకు ఫస్ట్ బీజం వేసిన ఈ కంఠం రావడానికి కూడా ఆ మహా తల్లి నాకు తను ఎప్పుడూ పాడడం వల్ల మనం పిల్లలు తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారు అది చూసి అది ఫాలో అవుతాం మనం ఎప్పుడు కూడా ఆమె ఎప్పుడు ఆ భగవన్నామంలోనే నిరంతరం రంజిల్లుతుండేది ఆమె మనసు ఆ ఎన్ని సంసారం నాకు ఎన్నో ఒడిదొడుకులు ఎన్నో కష్టాలు ఉంటాయి ఆమె కష్టపడుతూ ఉండడం అనేది నేను గమనించలేదు ఎందుకంటే ఆ సంగీత సాధనలోనే అవన్నీ మైమర్చిపోయేది కష్టాలను కూడా అసలు పట్టించుకునేది కాదు ఆవిడ సో అమ్మగారు పాడిన పాటల్లో మీకు గుర్తున్న పాట అమ్మ నోటి నుంచి వచ్చిన పాట మీ నోటి నుంచి జన పరి పాలద గోల ఇది అమ్మ దగ్గర నుంచి మీరు నేర్చుకున్నారు అమ్మగారు పాడేవారు ఒక వైబ్రేషన్ ఉంది మ్యామ్ అంటే మేము మామూలుగా ఇలాంటి పాటలని ఇప్పుడుండే సినిమా పాటల మధ్యలో ఇలాంటి కనుమరుగు అయినప్పటికీ మీరు పాడుతుంటే స్తబ్దుగా అయిపోయాం ఒకసారి నిజంగా చాలా బాగుంది సో మరి మీరు స్టేజ్ మీద పాడేటప్పుడు ఎవరికైనా కొంచెం భయం ఉంటుంది సో మన ఇంట్లో పాడుకోవడం వేరే స్టేజ్ మీద పర్ఫార్మెన్స్ చేసేటప్పుడు చాలా మంది పెద్దలు వస్తారు వాళ్ళందరి ముందు పాడాలంటే కొంచెం భయం ఉంటుంది కదా సో మీరు మొట్టమొదటిగా స్టేజ్ మీద పర్ఫార్మ్ చేసిన పాట ఏంటి లక్ష్మి సదా భజామి హిరణమయి లక్ష్మి సదా భజామి హిరణమయి లక్ష్మి సదా భజామి హీన మాల వాశ్రయం జామి హిరణమయి లక్ష్మి సదా భజామి హీన మాల వాశ్రయం త్యజామి సో ఈ ఈ పాట మేడం మీరు మొట్టమొదటి ప్రదర్శన ఆ సందర్భాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేసుకుందాం సో ఎక్కడ జరిగింది ఎలా జరిగింది సో ఎవరెవరు ఆ వేదిక మీద ఉన్నారు ఇది నేను నెల్లూరులో పాడడం జరిగింది మా గురువుగారు నేర్పించారు అప్పుడు మా అమ్మగారు కూడా పాడుతుండేవారు ఆ ప్రదర్శనకి ఎంతోమంది వచ్చారు చాలామంది ప్రేక్షకులు వస్తుంటారు కదా అది వేదిక ఒక లైన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు పెట్టారు ఓకే ఒక ఆ రోజు పాడమని అడిగారు ఆ రోజు పాడడం జరిగింది ఓకే మీ మొట్టమొదటి ప్రజల్లో కలిసి పాడిన పాట అమ్మగారి దగ్గర నుంచి వారసత్వంగా తీసుకున్న మీరు మరి మీరు వారసత్వం ఎవరికి ఇచ్చారు మా పాప చాలా బాగా పాడుతుందండి కానీ అవకాశాలు అందరికీ దక్కవు కదా తన గొంతు చాలా మాధుర్యంగా ఉంటుంది తనకు కాంపిటీషన్స్లో కూడా చాలా ప్రైజులు రావడం జరిగింది కానీ ఎన్నోసార్లు పాపం నేర్చుకోవాలని అనుకున్నా తనకు పరిస్థితులు అనుకూలించలేకపోయింది ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలతో ఇంకా అనుకూల మా గురువు గారు కూడా అడిగేవారు ఆవిడ్ని అమ్మ మీ అమ్మాయి గొంతు చాలా బాగుంది రమ్మనండి సంగీతానికి అనేవారు కానీ పాపం తనకు చిన్నపిల్లలు అయ్యేసరికి అవకాశం దొరకలేదు తనకి అది సో అయితే ఇన్ని ప్రదర్శనలు చేశారు కదా మ్యామ్ సో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనేది చాలా మందికి ఒక ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం అక్కడ ఎవరికైనా దర్శన భాగ్యం కలగడం లేదా తిరుమలకు ఒక్కసారి వెళితేనే చాలామంది ఈ జన్మకి ఇది చారు అనుకుంటారు అలాంటిది మీరు అక్కడ కూడా సంగీతంతో చాలామంది శ్రోతలని అలరించారని తెలిసింది సో ఆ సందర్భం గురించి వస్తారు గోవిందరాజ స్వామి టెంపుల్లో ఒక టూ అవర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చారు నాకు అక్కడ ఎన్నో అన్నమాచారుల పాటల్ని ఆలపించారు ఒక అన్నమాచారుల పాటలకి పాట పాడినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బాగుందమ్మ అసలు ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి మమ్మల్ని ప్రత్యక్షంగా మా ముందు సాక్షాత్కరింపజేసేవమ్మా అని అన్నారు వాళ్ళందరూ కలిసి సో అక్కడ పాడిన పాట ఏంటి అంటే కీర్తన గోవింద హే గోపా 
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಗಿರಿಧಾಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಗಿರಿಧಾಮ ಸತ್ಯಂ ಧರ್ಮ ರೂಪೈ ವಿಲಸಿನ ಶ್ರೀಕರದೈವನ ನಾಮ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಗಿರಿಧಾಮ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ 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 ಹರಿ ಗೋವಿಂದ 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 ಹರಿ ಗೋವಿಂದ 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 ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಸೂಪ ವಾಳ್ಳು ಅನ್ನ ದಾಂಟ್ಲೋ ಏ ಮಾತ್ರ ಅಸಲು ತಪ್ಪೇ ಲೇದು ಎಂದಕಂಟೇ ಅಕ್ಕಡೆ ಕದ ಅಕ್ಕಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಲ್ಲ ಉಂಡೋಣ ಕಾದು ಇಕ್ಕಡ ಈ ವಾತಾವರಣಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೀರು ಆ ಗೋವಿಂದರ ದರ್ಶನ ಇಚ್ಛಿನಟ್ಟೆ ಅನ್ಪಿಸ್ತಂದ ನಾಂದೆ ರೋಗೀತಂ ಪಟ್ಲ ಭಾಗ ಇಷ್ಟಮಂಡಿ ಆ ಸಂಗೀತಂ ಒಕ ಮಂಚಿ ಮಂದು ಈ ಮಂದು ಸಕಲ ಬಾಧಲ್ನೇ ಹೋಗೊಟ್ಟೆಟ್ಟಿ ಮಂದು ಸೋ ಈ ಮಂದು ಎಪ್ಪುಡು ಮನ ವೇಸ್ಕುಂಟನಾ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮನ ಗುಂತು ಹೋಯೆಟ್ಟಿ ಚಾನ್ಸ್ ಲೇದು ಓಕೆ ಸೋ ಇಂಕ ಮೀ ಶ್ರೀವಾರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ್ತೇ ಸೋ ಆಯ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಾರು ಎಂತವರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚೇಸ್ತಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆಯ್ನ ಏನೋ ಪನ್ನಲ್ಲೋ ಬಿಜಿ ಬಂದಪಟ್ಟಿಕಿ ಮಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕಡೆ ತೀಸ್ಕೆಲ್ಲನ ವೇರೇ ಊರು ಅಪ್ಪ ನಿಜಂಗಾ ಆ ಭರ್ತ ಗಾರ್ನ ಚಾಲಾ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಸ್ನಟ್ಟೆ ಆಯ್ನ ಎನ್ನಿ ಪನಿ ಒತ್ತುಳ್ಳು ನಾ ಸರಿ ನಾ ನೇನು ಚಾಲಾ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ ಅಟೆಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತಾನು ಮಂಚಿ ಮಂಚಿ ಪೆದ ಪೆದ ವಾಳ್ಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಲೋ ಇಪ್ಪು ಆನ್ಲೈನ್ ವಚನ ಕದನ ಕೋವಿಡ್ ತರವಾತ ಮಂಚಿ ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಚೇಸ್ತಾರು ಮಂಚಿ ಮಂಚಿ ಕ್ರೀತಲ್ನ ನೇಚ್ಕೊಳ್ಳೋಂಟ ತಪನ ನಾಲು ಎಪ್ಪುಡು ಉಂಟುಂದಿ ಅದು ಎಪ್ಪುಡು ಚೆಕ್ಕು ಚೆದರದು ಕೂಡ ಅಲಾಂಟ್ ಸಮಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಯ್ನ ನಾಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಕಾವಲಂಡಿ ನಾಕ್ ಕೊಂಚೋ ಅಂಟೆ ಮುಂದು ತನ ಪನ ಆಪಿ ನಾಕ್ ತೀಸ್ಕೊಸ್ತಾರ ಪಾಪ ಈ ರೋಜ ಆ ಕಚೇರಿ ವಿನಾಲಂಡಿ ಅಂಟೆ ಆಯ್ನ ನನ್ನ ತೀಸ್ಕೆಲ್ ತೀಸ್ಕೊಸ್ತಾರ ಆಯ್ನ ಇಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎವರಿಸ್ತಾರಂಡಿ ಅದು ನಾಕು ದೊರಕಡೋ ನಾ ಅದೃಷ್ಟಂಗಾ ಭಾವಿಸ್ತನಾನು ಓಕೆ ಅದೆ ಸೋ ಪೆಳ್ಳೇನ ಕೊತ್ತಲೋ ಅತ್ತ ವಾಳ್ಳು ವಾಳ್ಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಟೆ ಅತ್ತೆ ವಾಳ್ಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲೋ ಆ ಇಂಕಾ ಇಪ್ಪಡೆ ಎನ್ನಿಯ ಪಕ್ಕನೆ ಬಿಟ್ಟಮ್ಮ ಕದ ರೋಜಲು ತರವತ ಪಾಡ್ಕುನಾಲೆ ಅನ್ನಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚೇಸರಾ ಲೇದ ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ನ ಲೇದಂಡಿ ಮಾತಗಾರಿ ಕೂಡ ನೀನು ಪಾಡ್ತುಂಟ ಅವಳು ಚಾಲ ಇಷ್ಟ ಅಮ್ಮ ಪಾಡ್ತುಂಡು ಎಕಡೇನಾ ಪಾಡ್ತುಂಡ ಅನೇದ ಅವಳು ಪಾಪ ಚಾಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವಳು ಕೂಡ ನೀಕ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೂಪಲ್ ಜರಗೇ ಮೇಮ್ ಅಪ್ಪಡು ಆ ಜರಗೇ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಡೆ ಏನ ಅಡಿಗರ ಪಾಟ ಪಾಡಮನಿ ಆ ಮಾಮೂಲಗಾ ಪಾಡುತಾರಗಾ ಹ್ಮ್ ಅಡಿಗರ ಆ ಅಪ್ಪಡೆ ಏನ ಪಾಡೆ ಅಪ್ಪಡೆ ನೀನು ಮಾಮೂಲಿ ನೀನು ಎಪ್ಪಡು ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತಲ್ಲೋನೇ ಉಂಟಾನು ಹ್ಮ್ ನಾಕ ಆ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತವೇ ಇಷ್ಟ ಹ್ಮ್ ಅಪ್ಪಡೆ ಏನ ಪಾಡೆ ಮರಿ ಅಪ್ಪಡೆ ಅನ್ನ ಮಾಚಾರಲ ಪಾಟಲೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕ ಸರಿ ಆ ರೋಜನ ಗುರ್ತು ಜೆಸ್ಕೊಂಡು ಹಲ್ದಿವೋ ಅಲ್ಲದಿವೋ ಶ್ರೀ ಹರಿ ವಾಸಮೋ ಹಲ್ದಿವೋ ಅಲ್ಲದಿವೋ ಶ್ರೀ ಹರಿ ವಾಸಮೋ ಪದಿವೇಲ ಸೇಶುಲ ಪಡಗಲ ಮಯಮೋ ಹಲ್ದಿವೋ ಅಲ್ಲದಿವೋ ಶ್ರೀ ಹರಿ ವಾಸಮೋ ಪದಿವೇಲ ಸೇಶುಲ ಪಡಗಲ ಮಯಮೋ ಹರಿವೋ ಅಲ್ಲದಿವೋ ಶ್ರೀ ಹರಿ ವಾಸಮೋ ಶ್ರೀ ಹರಿ ವಾಸಮೋ ಶ್ರೀ ಹರಿ ವಾಸಮೋ ಬಾ ಮಾಲ್ಗೆ ಪೆಳ್ಳಿ ಸಂಬಂಧಾಲು ಪೆಳ್ಳಿ ಸುಕಲ್ ಅನ್ನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಾಂಡಿ ಪಾಟ್ ಅಂತೇ ಕೊಂಚಂ ಆಲೋಚಿಸಾಲಿ ಐನಾ ಸರಿ ಮೀರು ಭಕ್ತಿ ಪಾರ್ವಸಮೋ ಉಂಡಡೋ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಾಡರು ಈ ಪಾಟ ಅಂದರಕಿ ತಿರಿಸಿನ ಪಾಟ ಅಂದಕೆ ತೊಂದರೆ ಅಂದಕನಿ ಆ ಪಾಟನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಚೇಸ್ಕೊಡನ್ ಜರಿಯನಿ ಓಹೋ ಅತ್ತಗಾರು ಅಂತೇ ಆಮೆ ಏಜ್ ಕ ತಗಟ್ಟುಗಾ ಆಮೆ ಮನೋಭಾವಾನಿ ಕ ತಗಟ್ಟುಗಾ ಮನಂ ಪಾಡ್ತೇ ಬೌಂಟುಂದಿ ಹ್ಮ್ ಆನಿ ಈ ಪಾಟನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಚೇಸ್ಕನ ಅಂದರು ವಿನಿನಟ್ವಂಟಿ ಪಾಟ ಕದಾನಿ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ರಂಗು ರಂಗುಲ ಚಿರುನವ್ವುಲ ಸಂತೋಷವೇ ಪಂಡುಗ ಸರದಾಲ ಸಂತೋಷಂ ಆನಂದವೇ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಲೋ ಅದ್ಭುತಮೈನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ఆ గురువు ద్వారా ముఖ గురుముఖ తహాగా నేర్చుకుంటే ఆ విద్యలో రాణించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే కొంతమంది అంటారు నీ వాయిస్ అంత బాగుండదు నువ్వు పాటలు పాడడానికి పనికిరావని కొంతమంది చెప్తుంటారు అలా ఉంటుందా నిజంగా అది నేను అంగీకరించనండి మనం ఎవరి చేత అయినా పాడించగలగడమే ఒక గురువు యొక్క ముఖ్య కర్తవ్యం గురువు ఛాలెంజింగ్గా తీసుకొని పాడించగలగడమే గురువు యొక్క సమర్థత మనం అన్ని రకాలైనటువంటి మెళుకులను ఉపయోగించి మనం ఆ విద్యార్థిని ఎలాగైనా సరే మనం సంగీతంలో రాణించేటట్టు చేయాలి మనం అది సో మీకు అలాంటి శిష్యులు ఎవరైనా ఉన్నారా ఉన్నారండి నాకు నేను ఆల్ ఆన్లైన్లో తీసుకుంటాను చాలామందికి దాదాపు ఇరవై ఇరవై ఐదు మంది దాకా ఉన్నారు నాకు కాలిఫోర్నియాలో డల్లాస్లో తర్వాత న్యూ న్యూజెర్సీలో ఇలా చాలా పలు ప్రాంతాల్లో ఉన్నారు ఒక అమ్మాయి నాకు ఒక విద్యార్థి మీరు అడిగినట్లు ఒక విద్యార్థి తగిలింది తను బేస్ సా పలకలేకపోయే చాలా రోజులు అప్పుడు అమ్మవారిని అడిగాను అమ్మవారిని అడిగి అడిగాను నేను అమ్మ ఎందుకు ఈ అమ్మాయి స్థాయి ఆ సా పలకలేకపోతున్నది నాకు నువ్వే ఏదో ఒక మార్గం చూపించాలని ఆ అమ్మని ప్రతిరోజు బేడుకునేదాన్ని వాళ్ళ అమ్మగారు ఎప్పుడు ఆ విద్యార్థి పక్కనే ఉండేది ఆవిడ కూడా తెలుసు నేను ఎలా చెప్తాను ఏంటి అనేది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఆ బేస్ సా పట్టుకోగలిగింది నేను నిరంతరం ఆ సాని నేను వాయిస్ రికార్డర్లో పంపించేదాన్ని వాళ్ళ అమ్మగారు వినిపించి తర్వాత పదాలు వాళ్ళకు ఉచ్చరించడం చాలా కష్టం మన భాష కాదు వాళ్ళది వాళ్ళ అమ్మగారు తెలుగు ఆవిడే ఆ ఆ పదాలను పలికించండి మీరు ఆ పాప చేత అని చెప్తే పలికిస్తూ ఆ ఆ శృతిని వినిపిస్తూ జాగ్రత్తగా మెల్లగా ఐదు నెలల తర్వాత ఆ పాప నేను అనుకున్న స్థాయికి వచ్చిందండి అయితే మీరు చెప్తుంటే నాకు ఒక బాధాకరమైన విషయం గుర్తొస్తుంది అంటే ఈరోజు విదేశాల్లో కూడా చాలామంది మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలని ఫాలో అవుతుంటే మనం మాత్రం పాశ్చాత్య సంస్కృతి సాంప్రదాయాన్ని ఫాలో అవుతున్నాం సో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఇది అదే మన దౌర్భాగ్యం అండి పాప ఇతర దేశాల్లో వాళ్ళందరూ మన సాంప్రదాయాల పట్ల మక్కువ చూపిస్తున్నారు మన వాళ్ళు మన 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 సాంప్రదాయం పట్ల నిరాసక్తత వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇది చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం ఈరోజు మనం ఎక్కడైనా ప్రదర్శన దగ్గరికి వెళ్తే కూడా ముందు శాస్త్రీయ సంగీతం ఒకటి లేదా రెండు పాటలు పెట్టి ఆ తర్వాత మొత్తం కూడా సినిమా పాటలకి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంటారు ఏ ఏ ఫంక్షన్లో అయినా సరే అలాగే చేస్తుంటారు సో అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు డల్లాస్ ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఎక్కువగా చేస్తున్నారు కదా సో టైమింగ్ మీకు ఎలా సెట్ అవుతుంది వాళ్ళకి మీకు మాకు పొద్దుంటి పుట్టే చెప్తానండి వాళ్ళందరికీ వాళ్ళందరూ స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్ కాబట్టి వాళ్ళకు మనకు డే అయితే వాళ్ళకి నైట్ అవుతుంది కాబట్టి మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటా నేను నైన్ వరకు చెప్తాను హౌస్ వైఫ్స్ అయితే నైట్ టైం కూడా వాళ్ళు చెప్పించుకుంటారు మీ మీకు చాలా మంది విద్యార్థులు విద్యార్థిని ఉన్నారు మరి వాళ్ళల్లో ది బెస్ట్ అంటే ఎవరిని చెప్తారు మొన్న రీసెంట్గా ఒక బాబు నేను పరీక్షలకు కూడా పంపిస్తాను ఆ అబ్బాయి డిస్టింక్షన్లో పాస్ అయ్యాడు ఆ బాబు థర్డ్ గ్రేడే ఇంకొక ఆవిడ హౌస్ వైఫ్ కూడా ఎంప్లాయ్ అయితాను తను కూడా డిస్టింక్షన్లో పాస్ అయ్యారు ఎక్కడ ఉంటారు మేడం వాళ్ళు వాళ్ళు కాలిఫోర్నియా కాలిఫోర్నియాలో ఉన్నారు ఏం తన పేరు చెప్పారు కార్తీక్ కార్తీక ఓకే సో మీకు బెస్ట్ స్టూడెంట్ అంతేనా సో మీ ప్రదర్శన విషయానికి వస్తే సో ఇప్పుడు వరకు ఎన్ని ప్రదర్శన చేసారు మొత్తం మీరు నేను దాదాపు అరవై ప్రదర్శనల పైనే చేశాను మామూలుగా కోటి దీపోత్సవంలో పాల్గొంటుంటాను జాగరాత్సవాల్లో పాల్గొంటుంటాను కనకదుర్గ అమ్మవారి దగ్గర దసరాల్లో పాల్గొంటుంటాను మిగతా ఎక్కడైనా సభలు జరుగుతుంటాయి మాకు ఆ సభల్లో పాల్గొంటుంటాను మా గురువు గారు మాకు ఎప్పుడు ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటారు మీరు వెళ్ళి పాడాలమ్మా అనని సో ఇన్ని ప్రదర్శనల్లో మీకు నాకు ఈ ప్రదర్శన జీవితకాలం గుర్తుండిపోతుంది అనే ప్రదర్శన ఏదైనా గుర్తుందా మీకు మాకు జనరల్గా సద్గురు సంగీత సభ సంగీత సన్మండల్లో పాడడానికి అవకాశం ఇస్తారు వాళ్ళు మాకు ఒకసారి చాలా బాగా పాడాల్సి వచ్చింది అక్కడ నాకు బాగా సంతృప్తినిచ్చిందండి అది ఓకే ఎందుకని అంటే అంటే ఇన్ని సభల్లోకి దానికి ఏంటి ప్రత్యేకత అంటే మా గురువు గారు వాళ్ళ నాన్నగారు రచించినటువంటి రచన పాడగలిగాను అది కనకదుర్గ అమ్మవారి మీదే పాడాను ఆ రోజు నేను ఒకసారి ఆ పాట శ్రీ కనకదుర్గే శ్రీ కనకదుర్గే అశ్రీత జన మానస సం 
सगे श्री कनक दुर्गे आश्रित जन मानस सम सगे श्री कनक दुर्गे आश्रित जन मानस सम सगे श्री कनक दुर्गे मेरे इला पाड़े इंका इंका चाल पाटल विन सो मे गुरी तेजनी का ब्रेक इपू ग संगीत कचेर जो वेला मंदिर जनाल वे चूसवा टिकट को मरी चूसवा प्रस्तुत रोजलते संगीता की अंत आदरण लेने मन की चपले चुपनी वास्तव भविष्य उठे मैम दीन कटे काल चक्र उ तिरी मल्ल अड़के वस्तार चुबर कदा सो अला नमक भविष्य इला संगीत मल्ल बत खिता वी एंटे इप्त रोज मन टीवी षो चूस्म अन्नमय्य पाटक पटाभिषेक बाटल चिना पिलू प्रदर्शिस्ो इन तलदूर पिल पिल संगीत ने पिल विद्यों बाग रणी अने वाटे संकल्प तो उ चाल मंद तुम्हारे तरवा संगीत इला भविष्य आशिस्त सो मैं इंता अंत इंत अवकाश इंत अवकाश उ इंत टाले दर सो पिने को मंद पिल इरव मुफ मंद पिल की मतमे चेयर ना इबंधन मैडम वेल मंद की लक्षला मंद की मेरी वेलानी को सो अला प्रणा की मे दर एम भविष्य प्रणा खचिता उदी ने रिटैर अन तरह रे संवर कृतम प्रति अन्नमय्य पुनम अन्नमय्य पुनम प्रोग्रम चेवा मैं आ प्रोग्रम की दादापू डेबई एन भाई मंदिर पैन हाजर अंदर मेमी ऊरक तरह फोन मम प्रति रोज अड़ा मैडम गार मेर अन्नमय्य पुनम पाट पेटी मेम पाड़ विन मल्ल विजयवाड़ रही अन्नमय्य पुनम पेटी अदे मादर नेलूर बालाजी नगर राम मंदिर अन्नमय्य शिक्षण वेसव शिक्षण शिबिरा निर्वहित जी मल्ल मे रेप मे लड़ अन्नमय्य पुनम प्रारंभिदा सो चवाड़ना सलह मैडम अंत यह सोशल मीडिया अने चाला एना सो सोशल मीडिया द्वारा प्रदर्शन चयलते इंका वेल मंद लक्षला मंदिर आश सो आ दिशा प्रयत्न चस्टर को नमस्कार धन्यवाद ओके व्यूअर्स चूसर कदा टेक मंडल चिदंबरी गार चपटी अम्म तन तुगर पाट ने एंतमी तन पाटन अंदूम विद्यार्थी विद्यार्थी ने तैयार अच्छे इलांट पाटल विनाक मे अंदर अच्छी तपक मे अंदर संगीत ने केवल ये क्षण का अभी मन मनसो नाटकते तक को ने सो आ दिशा मन प्रयत्न चेयर सो ए आदर्श में उ चिदरी गार मन मरको मंदिर आदर्श में निवाल टेट प्रत्येक सो ना उहज शैल को मत मारी मैडम तो माटेटू ने वेरेला सो इत ना अर्थम हो सो अला मारपे इंका बहुत को वार टाले षो वे वार मो टाले षो मल्ल कल अंतर सब नमस्कार वैभवास्तरी